আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন সাথে কি এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে সেটি দেখতে পাচ্ছেন একটি হরিজন্টাল লাইন এটাকে আমরা হরিজন্টাল লাইন বলি এই ধরনের সমস্যাকে এটা আমরা কিভাবে মেরামত করতে হয় সে বিষয়ে আজকে জানব তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট যারা এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আপনাদের সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার লাইকের বিনিময়ে অর্থাৎ আমাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা দেবে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আমরা অনেক নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারব সেই আশা এখন চলুন আমরা পেছনে দেখি সার্কিটটা কি হচ্ছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই ধরনের সফরে জন্টার লাইন এই ধরনের সমস্যার জন্য দায়ী সাধারণত এখন আপনারা লক্ষ্য করুন আমার এই যে একটি আইসি আছে এখানে এটা হলো বার্টিক্যাল আইসি নামে পরিচিত এটা সাত পিনের হয়ে থাকে আইসিটা তাই থাকতে পারে আবার এখানে আপনারা আমার কথাগুলি একটু স্পষ্টভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন কারণ এখানে যে পার্সগুলি আছে শুধু একটা ফার্সের কারণে এই ধরনের সমস্যা হয় না এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই এরিয়ার ভিতরে যে পার্সগুলি আছে এই সমস্ত পার্সেই এর জন্য দায়ী থাকতে পারে তাহলে আমাদের কি খুঁজে বের করতে হবে আসলে কোন পার্টসটা নষ্ট সেটার নামে এই টেকনিশিয়ানগিরি সেটার নামে এই আপনার যে টেকনিশিয়ানের দক্ষতা সেটার উপরেই বৃদ্ধি পাবে আর যদি সমস্ত পার্টস আপনাদের কুলে আউলিয়ে নিতে হয় সেই একটা একটা করে চেক করে নিতে হয় তাহলে তো আপনি টেকনিশিয়ান হলেন না এখন আমার কথাগুলো একটু স্পষ্ট বোঝার চেষ্টা করেন আউটপুট হচ্ছে এখানে দেখেন এই এই যে আইসিটা হয় এই যে একটা কন্ডেসার এই যে রেজিস্টার দিয়ে এই যে দুইটি তার দিয়ে আউটপুট হচ্ছে এই যে দুইটি তার আপনারা দেখেন একটু লক্ষ্য করে আমার হাতের দিকে লক্ষ্য করুন এই যে দুইটি তার দেখতে পাচ্ছেন এই তারগুলি আমরা লক্ষ্য করব তারগুলি সঠিক লাগানো আছে কিনা তারগুলি সঠিক লাগানো আছে এই দুইটি লাইন হলো এই দুইটি লাইন তাহলে এই দুইটি লাইন তার আগে আমরা একটা ক্ষুদ্র চেক করে নিতে পারি আপনারা একটু মিটারের দিকে লক্ষ্য করে করে দেখুন যে আমরা ইয় কয়েলটা বা ডিফ্লেকশন কয়েলটা ঠিক আছে কি না একটু লক্ষ্য করে দেখুন আমি ওমসে ফেলে নিচ্ছি মিটারটা মিটারটা নিশ্চয়ই দেখতে পারছেন দেখুন মিটারটা তার মানে কয়েলটা ঠিক আছে এখন আমার সার্কিটের সমস্যা সার্কিটের সমস্যা এখন কি করতে হবে সেটাই আমি খুঁজে বের করবো হয়তো ভিডিওটি একটু লম্বা হয়ে যেতে পারে কিন্তু হলে ওই একটি ভিডিও আপনাদেরকে এই পার্টিক্যাল সমস্যা সমস্ত সমাধান আমি দিয়ে দেব আপনাদের আর কোনো দিন এই পার্টিকেল সমস্যার জন্য কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা এখানে আপনাদের মনে একটি প্রশ্ন থাকতে পারে যে আসলে হরাইজন্টাল লাইন এটা হরিজন্টাল লাইন এটা পার্টিক্যাল আমি বলতেছি বারবার কেন পার্টিক্যাল আসলে এই সেকশনটা হলো পার্টিক্যাল এই পার্টিক্যালের সমস্যা যদি হয় তাহলে সামনে যে লাইনটা হয় এটা হরাইজন্টাল লাইন আমরা বলে থাকি টেকনিক্যাল ভাষা হরাইজন্টাল লাইন কিন্তু আসলে সেকশনটা হলো পার্টিক্যাল তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনারা পার্টিক্যাল আর হরাইজন্টালের ব্যাপারটা আছে যা হোক এখন আমি পরে যাই ফেন্সিল এখন আপনারা দেখুন এখানে এখানে দেখুন এখানে সতেরো নাম্বার যে পিনটা আছে ষোলো সতেরো অর্থাৎ পনেরো নাম্বার এরপরে দেখেন ষোলো সতেরো সতেরো নাম্বার যে পিনটা এটা হলো পার্টিক্যাল পালস আউট করে পার্টিক্যাল পালসটাকে পার্টিক্যাল পালসটাকে আউটপুট করে এই সতেরো নাম্বার পিন দিয়ে এবং ষোলো নাম্বার পিন দিয়ে হরাইজন্টাল আউটপুট করে তাহলে আমার সমস্যা হলো যেহেতু এই জায়গায় পার্টি পার্টিক্যাল সেকশানে ষোলো নাম্বার পিনে আমাকে ভোল্টেজটা মাপ দিতে হবে ষোলো নাম্বার ভোল্টে পিনে ভোল্টেজ মাপ দিলে আমি বুঝতে পারবো আসলে কি প্রসেসর আইসিতে সমস্যা নাকি আমার এই আউটপুটের সমস্যা বা ড্রাইভারের সমস্যা সেটা বুঝতে পারবো এখন আমি আপনাকে মিটার দিয়ে মাপ দিয়ে দেখাচ্ছি আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখবেন এখন আপনাদেরকে আমি ভোল্টেজ মেপে দেখাচ্ছি অর্থাৎ যে সুইপ সুইপ যে ভোল্টেজটা আউটপুট করতেছে যে জঙ্গল আইসি থেকে জঙ্গল আইসি দেখেন জঙ্গল আইসি আউটপুট হওয়ার কথা সাধারণত তিন ভোল্ট আমি এখানে ষোলো নাম্বার পিনে ভোল্ট মেপে দেখছি হ্যাঁ যে সাইড ভোল্টের উপরে আছে তার মানে এটা ধরে নেওয়া যা ঠিক আছে ভোল্টেজটা ঠিক আছে দেখেন এই দিক দিয়েই এটা গিয়ে পার্টিক্যাল সেকশান ইনপুট হচ্ছে এখানে হলো ড্রাইভার সেকশান এই জায়গাটা ড্রাইভার সেকশান এখানে ড্রাইভ করতে আছে ভোল্টেজটাকে ড্রাইভ করতে আছে 
এখন আমি আইসিটির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আইসির এটা দেখেন এক নাম্বার পিন এটা দুই নাম্বার এটা তিন নাম্বার এটা চার এটা পাঁচ এটা ছয় এটা সাত এখন এক নাম্বার পিন এটা হলো ইনফুট এক নাম্বার পিন ইনফুট ভোল্টেজ দেখেন এখানে তিন আসার কথা তিনি আসতেছে দুই নাম্বার পিন পিনটা যেটা এটা হলো ইনফুট ভোল্টেজ এটা তিরিশ ভোল্ট আপনার মিটার কাটার দিকে একটু লক্ষ্য করুন মিটার কাটার দিকে লক্ষ্য করুন দেখুন এই যে তিন নাম্বার পিন যেটা তিন নাম্বার পিনে তিরিশ ভোল্ট থাকার কথা তিরিশ ভোল্ট কিছু ডাউন আছে ঠিক আছে এখানে পঁচিশ ভোল্টের মতো আছে ঠিক আছে সাইন সাইন নাম্বার পিন যেটা সেটা হলো এই পাওয়ার আপ মানে এটাই পাওয়ারটাকে বৃদ্ধি করে তিন নাম্বার পিনটাই পাওয়ারটাকে বৃদ্ধি করে এবং এর ফলে দেখতে পাচ্ছেন সাইন নাম্বার পিন সাইন নাম্বার পিনটা দেখতেই পাচ্ছেন এটাকে নেগেটিভের সাথে গ্রাউন্ড করা এটা কোনো ভোল্টেজ শু করবে না এর ফলে দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ নাম্বার পিন পাঁচ নাম্বার পিন হলো এটা আউট পিন বলা হয় এটা মানে পুরা পার্টিকেল আউট না আউট পিনই বলা হয় আর কিন্তু আউটফুট পিন হলো পাঁচ নাম্বার পার্ট আউট পিন পিনটা হলো পাঁচ নাম্বার এর পরে দেখতে পাচ্ছেন ছয় নাম্বার পিন এটা হলো আউট পিন বলি আমরা এটাকে আউট অর্থাৎ এটা ড্রাইভার সেকশানে আউট করতেছে ড্রাইভার সেকশান থেকে আবার এটাকে বিশুদ্ধ ভোল্টেজ হিসাবে এটা রূপান্তরিত করা হয় এবং যে লাস্ট পিন যেটা সাত নাম্বার এটা হলো আর আরইএফ ভোল্ট এটাকে বলা হয় তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখন ভোল্টেজটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আবার দেখুন একটু মিটারে কাটার দিকে লক্ষ্য করে দেখুন যে এখানে আসার কথা তিন ভোল্ট তিন ভোল্ট একুরেট আছে এটা তিরিশ ভোল্ট এখানে একুরেট আছে আমি মেপে দেখাচ্ছি এটা এটা যে পিনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা পাওয়ার আপ যে পিনটা এটা সাধারণত ওয়ান ওয়ান থেকে টু ভোল্ট দিয়ে থাকে এটাও ঠিক আছে গ্রাউন্ড ভোল্ট এখানে ভোল্টেজ না থাকার এই কথা থাকবে না যদি থাকে তাহলে সমস্যা আছে এবং গেল সাইজ পাঁচ নাম্বার পিন দেখেন পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার যেহেতু ফর এক্সাম্পল আউটপুট আউটপুট এখানে ভোল্টেজ এখানে এখন সঠিকটা দেখাবে না কারণ সব কিছু একুরেট হওয়ার পরে এখানে সঠিক ভোল্টেজ দেখাবে ছয় নাম্বার পিন যেটা সেখানে দেখতে পাচ্ছেন ভোল্টেজ অনেক খাই ছয় নাম্বার পিন এটা আউট সেকশান এটা আবার ড্রাইভার ড্রাইভার সেকশানে গিয়ে কাজ করে যে দেখেন এখান থেকে একটি রেকটিফাই রেকটিফাই হয়ে এই ভোল্টেজটা যা এটা ড্রাইভার আউট হিসাবে কাজ করে এটা ঠিক আছে এবং যেটা লাস্ট পিন সাত নাম্বার আর ইএফ এটাই তো খুব অল্প ভোল্টেজ দেওয়া থাকে সাইড ভোল্টেজ সাধারণত এটা হয়ে থাকে এইভাবে আপনারা ভোল্টেজগুলি মেপে দেখবেন আমার ভিডিওটা আবার প্রয়োজনে রিপ্লে করে দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন এইভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন আপনারা এই ভোল্টেজের কোনো হেয়ারফেয়ার আছে কি না আমি হেয়ারফেয়ার অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক হাই ভোল্টেজ দেখাচ্ছে হেয়ারফেয়ার দেখাচ্ছে আইসিটা মনে হচ্ছে শর্ট যেহেতু এদিকে আমি আর যেটা সুইপ সুইপ ভোল্টেজ আমি একুরেট পাচ্ছি এখন যেহেতু আইসিতে আউট ভোল্টেজটা একুরেট নাই কোনো এক জায়গায় যদি ভোল্টেজ সমস্যা দেখেন তাহলে তার সংশ্লিষ্ট পার্টসগুলি থাকবেন এবং আইসিকে দুই সমস্ত পার্টস ঠিক থাকে এই পিনের সংশ্লিষ্ট যে পার্টসগুলি আছে সেগুলি দুই ঠিক থাকে তাহলে আপনারা আইসিকে দায়ী করবেন আইসিটা আবার নতুন একটা আইসি পাল্টিয়ে নেবেন আমি সংশ্লিষ্ট আইসির সাথে যে পিনগুলি আছে আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যেমন এই আইসির সাথে যে পিনগুলি আছে প্রথমে আছে দেখেন এখানে একটি রেকটি ভাইড্রাট এটা ঠিক আছে এটা এটা ঠিক আছে এখানে একটি কন্ডেসার আছে অর্থাৎ ক্যাপাসিটার যেটা এটাও ঠিক আছে এটা কোনো শর্ট দেখাচ্ছে না দেখতে পাচ্ছেন তো এই দুইটি পার্সের আইসির সাথে ড্রাইভ করে আউট করার জন্য ড্রাইভ করে এই দুটি পার্সে যে দুটি ঠিক আছে তাহলে আইসিটাই সমস্যা এখন আমি আইসিটা পদলে পাল্টিয়ে নিব যেহেতু আইসিটা পাল্টাতে খুলতে একটু দেরি হবে আমি ভিডিওটা একটু একটু স্কিপ করে নিচ্ছি যেহেতু অত্যাধিক ভিডিওটি লম্বা হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন আইসি আইসিটি প্রায় খোলা হয়ে গেছে আইসির সমস্ত নাম হলো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট অর্থাৎ আইসির একটা পুরো নাম হলো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আমি সংক্ষেপে আইসি আইসি বলতেছি আইসি নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল করব আমি সেটা অবশ্যই দেখবেন আইসিটি পুরো খোলা হয়ে গেছে আইসিটি নষ্ট এখন আমি এই মানের একটি আইসি লাগিয়ে নিব আমি অনেক সময় অনেক টিউটোরিয়ালে আমি বলে থাকি যে এই মানের একটি আইসি এখানে আপনাদের মনে একটা কম্পিটিশন আসতে পারে এই মানের বলতে আমি এটাকেই বোঝাই এই মানের বলতে অর্থাৎ এই নাম্বার এটা হলো আটাত্তর চল্লিশ আটাত্তর চল্লিশ মানের কিন্তু অনেক আইসি পাওয়া যায় যে কোনো নাম্বার যদি এই মানের হয় তাহলে অবশ্যই চলবে তাহলে আমি এখানে যেহেতু আটাত্তর চল্লিশ আইসি খুব সহজেই পাওয়া যায় আমি সেটাকেই লাগিয়ে নিচ্ছি আপনারা দেখুন এখন আরেকটি আইসি আমি এখানে নতুন লাগিয়ে নিচ্ছি
देखों हम डा आईसीटी के सोल्डर को निचे ऐसी सेट का रसोई अपना लोको वर्ग में जैसे कहने का नहीं है दो टीपी नक्शाते होएगा से अमित जूम पुरी दिखे दिच्छी ऐसे देखो उन दो टीपी नक्शाते होएगा चे शर्ट के हमारा लोग दा ये वाले शुरू ये दिखे होगे न तो वह आईसीडी वाल नष्ट होए जा और सम्भव न था के तो ये वाले अपना सोल्डर करें निकाल आशा करिए अपना रा आप तो ये टुकु बुस्ते परसें एक ओन अमी टीवी टीवी आप बार ऑन कर दो तारा के अपना देखिए एक टी कोता बोले रखिए आप बार जब आईसी शुद्ध नष्ट हो गया मन को नो कोता ना आईसी शादा मतलब सेवेंटी परसेंट संभव ना आईसी नष्ट हो एक ने जा आधार पार्ट्स गुली आर्स ऐसे आईसी शोहायोग शोहायोग पार्ट्स गुली शेगुली श शुद्ध आईसी के अपने रात ही कॉर्बेंशा टा टिक ना अपने रात प्रथमे पार्स टेक चेक करते होंगे उसे वही लाइन टेक चेक करते होंगे को टिक आ सके ना शॉप किस उठे सेक करे शॉप जो कौन सा मस्त हो आता तो आईसी तेज है पावर सप्लाई तक तीन इंच बोल्ट शटा आ सके ना समस्त बोल्टर फीन चेक करे अमी बोल्टर फीन � एकोनॉमी या बार लाइन डाके देवो दिए देखी की है एकोनॉमी या बार लाइन डा देवो एकोनॉम डा टीवी ते लाइन टी लगा ची देखोन की है लाइन टी लग लग लगे नहीं सी हाँ देखा देखा ची फिक्स फिक्स डी आर से तार में टीवी डा वाके हुए गए चे तो आशा करिए अपना देर के बाद बट्टा बुझा दे वैसे ही जो दिन ना बुझे ताकि ना मगे कॉमन बॉक्सेस तो ना भी ना मैं अपना देर के आरो बुझे दे वो जो दिन कुनो समझ रहे पर नो बुझे बुझे तो ना भी तो आर हमारे आवार एक टी चुट्टो रिक्वेस्ट है जरा हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें ना इतारा बुझे बुझे हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें ना भी एवं हमारे जो तुषार पोषण में वीडियो 